வணக்கம் நேர்களே இந்த உற்சாகமான காலை பொழுதுல வணக்கம் புதுகை நிகழ்ச்சி வாயிலா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே வணக்கம் புதுகை நிகழ்ச்சியில உங்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய பல பகுதிகள் இருக்கு அந்த வகையில இன்னைக்கு என்னென்ன பகுதிகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் பொதுகையோட முதல் பகுதி திருக்குறள் உலக பொதுமுறை திருக்குறள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பல தகவல் இருக்கு அப்படிப்பட்ட திருக்குறள்ல இருந்து ஒவ்வொரு குரலையும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக விளக்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற குரல் அதிகாரம் இனியவை கூறல் துன்புறுவும் தூவாமை இல்லாகும் யார் மாட்டும் இன்புறுவும் இன்சொல் அவர்க்கு எந்த ஒரு மனிதர் யார் மனதும் புண்படுத்தக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் வரணும் மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்துறமான வார்த்தைகள் பேசி பழகுறாங்களோ அந்த ஒரு மனிதருக்கு எந்த விதமான துன்பமும் கிட்ட நெருங்காது இந்த குரல் மூலியமா திருவள்ளுவர் இதுதான் நமக்கு சொல்ல வராரு இந்த குரலோட தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு பிறந்தநாள் காண்றவங்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து நிகழ்ச்சி மூலியமா நிறைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு பிறந்தநாள் காண்ற எல்லாருக்குமே பொதிகை தொலைக்காட்சி சார்பா எங்களோட வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் யாரெல்லாம் பிறந்தநாள் காண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க டிசம்பர் தலைவலி சார்ந்த பிரச்சனைகளை மூன்றாக புகுக்கிறது முதல் தலைவலிக்கு மூலமாக மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய தலைவலி இது நெற்றி பகுதி கண்களை சுற்றிய பகுதி கழுத்து இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் வரக்கூடியது ஆண் பெண் இரு பாடருக்கும் வரும் இது பொதுவாக மத்தியம வயதில் ஒரு முப்பது வயது தொடங்கி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவலி இது பொதுவாக காமன் எல்லோருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு தலைவலி இரண்டாவதாக ஒற்றை தலைவலி என்று சொல்லக்கூடிய மைக்ரைன் இந்த மைக்ரைன் என்பது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு மூன்று மடங்கு அதிகமாக வரக்கூடியது பத்தில் ஒரு ஏழு பெண்களுக்கு மைக்ரைன் வந்ததுன்னா மூணு பேருக்கு தான் மூணு ஆண்களுக்கு தான் மைக்ரைன் வரும் ஒற்றை தலைவலி என்பது இது கண்களை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு தலைவலி கண் கண் அந்த அந்த புருவம் புருவத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் வரக்கூடிய ஒரு தலைவலி இது படிப்படியாக ஒரு நாற்பது வயது கடந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயதை தாண்டிய பின் படிப்படியாக இந்த தலைவலி குறைந்துவிடும் ஆனால் இருபது வயது இருபத்தி ஐந்து வயதில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயது வரை நாற்பத்தி ஐந்து வயது வரை நீடிக்கக்கூடியது படிப்படியாக குறையவும் செய்யும் மூன்றாவது கிளஸ்டர் பெயின் கிளஸ்டர் ஹெட் ஏக் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு தலைவலி இந்த கூட்டு தலைவலி என்பது நெற்றி மூக்கை சுற்றிய பகுதி கண்களை சுற்றிய பகுதி முகம் முழுவதும் பிளஸ் நம்மளோட கழுத்து மற்றும் பல் வழியாக மாறக்கூடியது ஏன் இந்த மூன்று தலைவலியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆயுர்வேதம் பித்த சமணம் இருக்கக்கூடிய உடம்பில் தலைவலி மிக கம்மியாக மிக குறைவாக வருவதாக ஒரு ஆய்வை முன்வைக்கிறது அப்போ பித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய உடலின் உஷ்ணத்தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த உஷ்ணத்தன்மை மிக சரியாக இயங்கும் பட்சத்தில் இந்த தலைவலி நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஒருவர் தலைவலியிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேறி விடலாம் ஏன் தலைவலியை இவ்வளவு கவனமாக கையாள வேண்டி இருக்கிறது என்றால் தலைவலி பெரும்பாலும் சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர் என்று என்று சொல்லக்கூடிய மன நோயாக மாறுவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உதாரணமாக இரண்டு காரணிகளால் சிலர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் ஒன்று உடல் சார்ந்த காரணி ஒன்று மனம் சார்ந்த காரணி 
இந்த உடல் சார்ந்த காரணியில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வயிற்று வழியின் மூலமாக தற்கொலை செய்து கொள்வது உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று இன்னொன்று தாங்க முடியாத தலைவலியினால் தற்கொலை செய்து கொள்வதும் மனித இனத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்போ ஒரு தலைவலி என்பது நேரடியாக ஒரு மன நோயாக மாறிவிடுகிறது அதை சரியாக கையாளாத பட்சத்தில் ஆகவே யோக மரமும் சரி ஆயுர்வேத மரமும் சரி இந்த பித்த சமணம் என்று சொல்லக்கூடிய பித்தம் என்கிற உஷ்ண நிலையை மிக சரியாக வைத்துக் கொள்வதில் மிக முக்கிய கவனம் செலுத்துகிறது அப்போ பித்த சமணம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா யோக மரபு என்ன சொல்கிறது என்றால் நீங்கள் மிகச்சரியாக ஓய்வெடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய பித்தம் சமநிலையை அடையும் கஃபம் வாதம் இரண்டும் சமநிலையை அடையும் ஆனால் ஒருவர் மிகச்சரியான பயிற்சியாக அந்த ஓய்வை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது பித்த சமணம் உண்டாகும் அதன் மூலம் இந்த மூன்று விதமான தலைவலிகளில் இருந்தும் ஒருவர் வெளிவந்து விடலாம் இந்த மூன்று தலைவலியும் நாம் அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடியதான் இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் சிலருக்கு ஏதேனும் இரண்டு காரணிகள் கூட இருக்கலாம் மன அழுத்தத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய டென்ஷன் ஹெட்ஏக் ஒற்றை தலைவலி என்று சொல்லக்கூடிய மைக்ரைன் கிளஸ்டர் ஹெட் ஏக் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு தலைவலி இந்த மூன்றில் ஏதேனும் ஒன்று நமக்கு நிச்சயமாகவே இருக்கும் அதை சரி செய்வதற்கு சரியான ரிலாக்சேஷன் மெத்தர்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஓய்வோடு சேர்ந்த சில பயிற்சிகளை யோக மரபு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது உதாரணமாக மத்சய கிரீடாசனா என்று ஒரு பெயர் மத்சயம் என்றால் மீன் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நேம நேற்று பார்த்த பயிற்சி போன்று குப்புறப்படுத்து செய்யக்கூடிய சில பயிற்சிகளில் இந்த மத்சய கிரீட ஆசனம் மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அப்போது அதே மாதிரி அடுவாசனத்தில் படுத்து கைகள் நீட்டி கால்களை நீட்டி நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக படுத்து வயிற்றில் ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் அழுத்தம் இருப்பதை கவனிக்கும் பின்பு ஏதேனும் ஒரு காலை ஒரு காலின் மூட்டு பகுதியை மடித்து வலது பக்கம் மடித்தீங்கன்னா நீங்கள் வலது பக்கம் கொண்டு வரணும் இடது பக்கம் மடித்தீங்கன்னா இடது பக்கமாக உடம்பை திருப்பி கொள்ள வேண்டும் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா வலது காலையும் வலது மூட்டு பகுதியையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுவது போல வைத்து கொண்டு குப்புறப்படுத்துக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை இந்த நிலையில் படுத்து அந்த இன்னொரு கால் நல்லா நீட்டிய நிலையில் இருக்கட்டும் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் இப்போ என்னாகும்னா உங்களுடைய இப்போ குப்புறப்படுத்து ஒரு புறம் திரும்பி படுத்திருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தை இப்படி தான் படுத்துக்கிறோம் இந்த நிலையில் என்னென்னா ஒரு பக்க வயிறு முழுவதுமாக அழுத்தப்பட்டு அடுத்த பக்க வயிறு விரிவடைந்து சுருங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் பத்து முறை மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியே விடணும் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா வலது பக்கம் இயக்கம் சற்று நேரம் ரிலாக்ஸ் எந்த ஓ அதாவது எந்த செயலும் செய்யாமல் ஓய்வெடுத்த நிலையில் இருக்கும் இடது பக்க உடம்பு இடது பக்கக்கூடிய நுரையீரல் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் முழுவதுமாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் பத்து முறை நீங்கள் மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியே விடும் பட்சத்தில் இப்போ வலது பக்கம் முடிந்த பின் மறுபடியும் கைகளை நீட்டி அதே போல் இடது புறமாக திரும்பி உங்களுடைய இடது முழங்கையும் இடது மூட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு கொண்டிருப்பது போல் வைத்துக் கொள்ளலாம் தொட முடியாதவர்கள் அருகில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இதன் முக்கியத்துவம் என்னவெனில் உங்களுடைய வயிற்று பகுதி கிட்டத்தட்ட அரை பக்க வயிற்று பகுதி தரையோடு தரையாக அழுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் நீங்கள் ப்ரெஷர் போட வேண்டாம் குப்புறப்படுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வயிறு போய் தரையில் அழுத்தி கொண்டு தான் இருக்கும் அப்போ இன்னொரு அரை பக்க வயிறு இலகுவாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் மூச்சை மெதுவாக உள்ளிழுத்து வெளியிட வேண்டியது தான் அப்போ இது மாதிரி எத்தனை செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வலது புறம் இடது புறம் பத்து மூச்சு பத்து மூச்சு பண்ணால் ஒரு செட் இது மாதிரி மொத்தம் மூணு செட் வரைக்கும் பண்ணலாம் உடல் நீங்கள் ஒரு 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 மணி நேரம் எந்த வேலையும் செய்யாமல் ஓய்வெடுத்தால் உடல் எந்த அளவுக்கு தன்னை தானே புத்துணர்ச்சி செய்து கொள்ளுமோ அதுபோல புத்துணர்ச்சி ஆக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் இந்த பயிற்சி ஸோ பத்து முறை வலது பக்கம் பத்து முறை இடது பக்கம் மூன்று செட் முடித்த உடனேயே நீங்கள் ஒரு புத்துணர்ச்சியான ஆளம் ஆகிடுவீங்க இது தலைவலியின் போது மட்டுமல்ல இப்போ மென்டல் டென்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு 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 பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே போயிட்டு திரும்ப வர்றீங்க உங்களுடைய ஹார்ட் பீட் ஃபுல்லாக மாறியாச்சு உங்களுடைய பிரெத் ரேட் ஃபுல்லாக மாறி இருக்குது ஆனால் உடம்புலேருந்து இன்னும் வியர்வை வெளிப்படலை ஏதோ ஒரு அழுத்தம் ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த அழுத்தத்திலிருந்து மன அழுத்தம் உடல் அழுத்தமாக மாறி இருக்கிறது இந்த மன மற்றும் உடல் அழுத்தத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஆனால் பயிற்சிக்கான நேரம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் மட்டும்தான் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு ஓய்வு மட்டும்தான் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் தூங்குவதற்கு நேரம் இல்லை அல்லது தூக்கம் வரலை அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு மென்டல் டென்ஷன்லேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வர்றதுக்கு இந்த மத்சிய கிரீடாஸ்னா மிக உதவிகரமான ஒரு பயிற்சியாக இருக்கும் இந்த பயிற்சி பண்ணி முடிச்சு நான் என்ன பண்ணலான்னா நாம் எப்போவுமே சொல்கிறதான் 
நீங்கள் குப்புறப்படுத்த ஒரு பயிற்சி செய்தால் அதற்கு இணையாக மேல் நோக்கிய நிலையில் சவாசனம் என்னும் நிலையில் படுத்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபத்தி ஏழு மூச்சு வரை கவனிக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு பயிற்சி மட்டுமே போதும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து நொடிகளுக்குள் அல்லது பதினைந்து நிமிடத்துக்குள் உங்களை புத்துணர்ச்சியாக மாற்றிவிடும் ஸோ மத்சிய கிரீடாசனம் முடித்து விட்டு சவாசனம் என்னும் நிலையில் படுத்து பத்து மூச்சு கவனிக்கலாம் எங்கே கவனிக்கலாம்னா வயிற்று பகுதியில் கவனிக்கலாம் அல்லது மூக்கின் நுனி பகுதியில் கவனிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு பயிற்சியுடன் நாளை காலை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது வதங்கியிருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பேபி கார்ன் ரெடியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பேபி கார்னை இதோட சேர்த்துடுறேன் நல்லா கிளறிக்கோங்க நம்மளுக்கு சேர்க்க வேண்டிய மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் தூளி மஞ்சள் பொடி ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் அடுத்தது வந்து தனியாத்தூள் அதுக்கடுத்து வந்து சீரகத்தூள் ஸோ இந்த மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா கிளறிவிட போகிறேன் இந்த மசாலாஸ் போட்டு கிளறின உடனே ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கரண்டி தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து வெந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பேபி கார்ன் ஆமாம் நல்லா வெந்துருச்சு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பாலக் பேஸ்ட்டையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் ரெண்டு கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த கிரேவி ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ருசியான பேபி கார்ன் பாலக் கிரேவி எப்படி செய்யறது நீங்க கத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க இது தொடர்ச்சியா இல்லத்தின் செல்வங்கள் பகுதிக்கு போகலாம் செல்வங்கள் இந்த பகுதி மூலியமா நம்ம வீட்டை ரொம்பவே அழகாக்க கூடிய செடிகள் அது மட்டும் இல்லாம வீட்டை ரொம்பவே உற்சாகமாக கூடிய பிராணிகள் பத்தி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளை எப்படி பராமரிக்கிறது பத்தி நிறைய டிப்ஸ் தர போறாரு விஜயபாரதி வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நேர்களே இல்லத்தின் செல்வங்கள் நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம வெவ்வேறு நாய் இனங்களை பற்றிலாம் பார்த்தோம் நம்ம நாய் வாங்குறத நாய் மட்டும் இல்லை நாய்களோ பூனைகளோ வாங்குறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அது எவ்வாறு நம்ம பராமரிக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரோட்டில் தெரிகிற நாய்களுக்கும் பூனைகளுக்கும் வீட்டில் வளர்க்குற நாய்களுக்கும் பூனைகளுக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தடுப்பூசி தான் அந்த தடுப்பூசியை வந்து நம்ம கரெக்டாக போனப்போ நாய்களுக்கு என்னென்ன தடுப்பூசி எப்பப்போ போடணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னும் நாங்கள்லாம் வந்து எவ்வளவோ ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துமே வந்து இன்னுமே வந்து பல நாய்கள் வந்து சில நோய்களுக்கு ஆளாகிட்டு தான் இருக்கின்றன அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின்க்கு வரும்போதே நீங்கள் வந்து அந்த நாயை வந்து மித்த ரோட்டில் எக்ஸ்போசர் பண்ண விட்டுறீங்க நடக்க விட்டுறீங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வரும்போது மித்த நாய்கள்ட்ட இருந்து வந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவிடுது ஸோ அதனால் தடுப்பூசி போடுறதுக்கு முன்னாடி டாகுகளை வந்து வெளியில் எங்கேயும் விடாதீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள் மற்றும் இன்னொரு நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிஸ் ரேபிஸுங்கிறது வந்து ஒரு வெறி நோய் இது மனிதர்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணாவது மாதத்தில் அதை நம்ம தடுப்பூசி போடுவோம் நைன்டி டேஸில் நம்ம வந்து இந்த நோய்களுக்கு போட்டுட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போட்டால் போதும் எப்போ நம்ம வந்து இது அதிகமான டோஸ் போட தேவைனா இப்போ உங்கள் நாய் வந்து ரோட்டில் போயிட்டு தெரியாத ஒரு நாய் கடிச்சிருச்சு இல்லை ரேபிஸ் சஸ்பெக்டட் டாக் கடிச்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம போய் மறுபடியும் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அந்த கடித்த இடத்தை வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் வச்சு ரன்னிங் டே பாட்டில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இம்மிடியட்டாக வந்து நம்ம தடுப்பூசி அந்த ஒரு ஷெடியூல் படி போட்டு ஜீரோ டே தேர்ட் டே செவன்த் டேன்னு டாக்டர்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டுக்கணும் இது இது போட்டுக்கிட்டோம்னா வந்து நம்மளும் சேஃப்டியாக இருக்கலாம் அப்புறம் லெப்டோ ஸ்பைரோசிஸ் லெப்டோ ஸ்பைரோசிஸில் நிறையா எலி காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க அந்த எலி காய்ச்சல் நோய் என்னென்னா மனிதர்களையும் பாதிக்கக்கூடியது என்னென்னா அந்த எலி காய்ச்சலுக்கு ஒரு சாதாரண ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச டா டாகுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குனா ஃபீவர் இருக்கும் யூரின் மஞ்சள் கலராக போகும் நாளுக்கு நாள் ஆக போக 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 என்ன ஆகும்னா வந்து அந்த யூரின் கலர் மஞ்சளாக மா ரொம்ப அதிகமாகும் ஸ்கின்னில் வந்து ஜாண்டிஸ் டெவலப் ஆகும் யூரி கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகும் ரீனல் ஃபெயிலியர் சிறுநீரக செயலளிப்பாகும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து ஆரம்பத்திலே நீங்கள் கொண்டா ஈஸியாக அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து என்ன ஆகும்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த லெப்டோ ஸ்பைரோசிஸ் அஃபெக்டான டாக் வந்து அவங்க வீட்டில் யூரின் போயிடுச்சுன்னா அந்த யூரினை நீங்கள் தொடம்போது உங்கள் கையில் ஏதோ பொண்ணு இருந்தாலோ அல்லது வந்து உங்கள் சாப்பாட்டில் அது மிக்ஸ் ஆனாலோ ஏன்னா நமக்கு அந்த வர வாய்ப்பு உண்டு
ஸோ நமக்கும் அதே சிம்டம்ஸ் தான் ஏற்படும் ஸோ இந்த இதுக்கும் வந்து சிலதுக்கு தான் வேக்சின் இருக்குது இதில் நிறைய ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது சீரோவார் இருக்குது அதை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது பட் ஒன்ஸ் இதை வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது யூரின் மஞ்சளாக போதும் டாகை தனியாக வச்சு ஹேண்டில் பண்ணும்போது க்ளவுஸ் போட்டு ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பூனைகள்லையும் பார்த்திங்கன்னா சில தடுப்பூசிகள் உண்டு பூனைகள்லையும் நம்ம ஊரில் இப்போ நிறைய வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வளர்க்குறது ரொம்ப ப்ரீட் பூனைலாம் நிறைய வளர்க்குறது கிடையாது வெளிநாட்டு இனங்களில் பெருசாலாம் யாரும் வளர்க்குறது இல்லை நம்ம ஊர் பூனை இனங்களே ரொம்ப நல்லா தான் வள நல்லா இருக்குது அதுகளை தான் வளர்க்குறாங்க மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூனைகளுக்கும் சில தடுப்பூசிகள் என்ன ஒரு ரெண்டே தடுப்பூசி தான் ஒன்று வந்து சிஆர்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி கால்சி பேன் லியூக்கோப்பினியா ரைனோட்ரக்கியட்டிஸ் இந்த சிஆர்பிங்கிற தடுப்பூசியை வந்து ஏழாவது ஏழுலேருந்து எட்டாவது வாரத்தில் ஒரு தடுப்பூசியும் மூணு வாரம் கழித்து இப்போ மூணு வாரம் கழித்து அடுத்த தடுப்பூசியும் போட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அந்த தடுப்பூசி போடணும் அப்புறம் வந்து மூணாவது மாதத்தில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடணும் அதே மாதிரி ரேபிஸ் தடுப்பூசியை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை போட்டு மற்ற நோய்களிலிருந்து பூனைகளை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் வணக்கம் புதுக்கில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பகுதி நம் விருந்தினர் நம் விருந்தினர் பகுதியில் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிற ஆளுமை நாம சங்கீர்த்தன இசை கலைஞர் உடையாளூர் கே கல்யாணராமன் இவர் நேர்காணல் கண்டிருக்காங்க வித்யா கல்யாணராமன் வாங்க இந்த ஒரு நேர்காணலில் பார்க்கலாம் பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட விருந்தினராக வந்திருப்பவர் உலகமெங்கும் தன்னோட இசையால் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பக்தியையும் நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறார் இவருடைய இசையில் மெய் மறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் அதே மாதிரி அந்த இசையை கேட்டு ஒரு பக்தி பரவசத்தில் எழுந்த ஆட ஆரம்பிக்கிறவங்களும் எத்தனையோ பேர் நாம சங்கீர்த்தன துறையில் உலகமெங்கும் மிகச்சிறந்த புகழ் பெற்று நம்மளுடைய நாட்டின் பெருமையையே காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞரை தான் நாம் இன்று சந்திக்க போகிறோம் கலை மாமணி டாக்டர் உடையாளூர் திரு கல்யாணராமன் அவர்களை வரவேற்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நமஸ்காரம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து அதுவும் இப்போது இந்த மார்கழியில் உங்களுடைய ரொம்ப பிஸி ஸ்கெட்யூலில் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முதற்கண் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம தூர்தர்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் நிறைய வா நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறையா பண்ணிட்டுருக்கா நம்ம ப்ராபகேட் பண்ணிட்டுருக்கா நம்ம கலாச்சாரத்தை அவள் காப்பாற்றின்ட்ருக்கா அவளுக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ மார்கழி மாதம் எல்லா இடங்கள்லேயும் நிறைய கச்சேரிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாம சங்கீர்த்தனை நிகழ்ச்சிகளும் கால வேளையில் நிறைய இடங்களில் இப்போ நடக்கிறது இந்த மார்கழியில் தான் வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் எப்போதும் விட ரொம்ப நிறைய கூடுதலாகவே நம்ம நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறோம் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுடைய பார்வையில் என்னவா இருக்கும் அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துலேயுமே ஒரு ஒரு மாதத்துக்கும் ஒரு ஒரு தமிழ் மாதங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விசேஷம் இருக்குது அதில் விசேஷம் ரொம்ப விசேஷம் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லக்கூடியது எதுன்னா அந்த மார்கழி மாதத்தை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்கழி மாதத்தில் பகவானே சொல்கிறார் மாதங்களில் நான் மார்கழிங்கிறார் நான் மார்கழி மாதமாகவே இருக்கேங்கிறார் ஜென்ரலாக இந்த மார்கழி மாதத்தை பார்த்தோன்னா நம்ம நிறைய முகூர்த்தங்கள்லாம் இருக்காது கல்யாணம் பண்ணுறவாள்லாம் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இந்த மாதம் பூரவே ஒன்றா மார்கழி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தை பிறக்கிற வரலையும் பகவான் நாமத்தை சொல்கிறது கடவுளுடைய பேரை சொல்கிறது கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறது கோவிந்தான்னு சொல்கிறது யாராருக்கு என்னென்ன கடவுளை பிடிக்குமோ அவருடைய பேரை சொல்கிறது இது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை அது இரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் க்ரீட் எல்லாம் நம்ம ஜாதி மத வேறுபாடே கிடையாது நமக்கு எல்லோரும் ஒன்று தான் அப்படி கிராமந்தோறும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பஜனை பண்ணுறதுங்கிறது வெடிகால முறை எழுந்துட்டு நம்ம வெடிகால முறை எழுந்துருக்கிறதுங்கிறதே அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதுங்கிறதே ஒரு நல்ல பழக்கம் இல்லையா அது இந்த மார்கழி மாதத்தில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா ஊர்லேயும் கிராமங்கள்லாம் கூட டவுனில் கூட மெட்ராஸ் சிட்டி உள்பட அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்துட்டு குளிச்சு விட்டு டக்குன்னு போய் ஒரு கோவிலுக்கு போய்ட்டு ஒரு விளக்கு போட்டு வீட்லேயும் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி ஒரு ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச தேவாரமோ திருவாச்சகமோ திருப்புகழோ பிள்ளை தமிழோ ஏதோ ஒரு பாட்டை பாடி அதுக்கு எல்லாத்தையும் விட விசேஷமாக பொங்கல் பண்ணி நேவதி பண்ணி பொங்கல் ரொம்ப பெருமா கோவிலெல்லாம் பொங்கல் சுட சுட காலம்புற நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு கொடுப்பா நம்ம போய் பார்த்தோம்னா 
அதனால் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கிறது நமக்கு சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறது ஒரு டிசிப்ளின் கிடைக்கிறது லைஃப்பில் இப்படி வேணால் இருக்கலான்னு இல்லாமல் இப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறது ஒரு டிசிப்ளினை கிரியேட் பண்ணுறதே மார்கழி மாதம்தான் இந்த மார்கழி மாதத்தில் முப்பது நாளும் கூடியிருந்து குளிர்ந்துன்னு சொல்கிறாப்புல ஆண்டாள் சொல்கிறாப்புல எல்லாரும் ஒன்றா இருந்து சமூகத்தில் நம்ம எல்லாரும் நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் எல்லா மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் எல்லா குடும்பங்களும் சௌரியமாக இருக்கணும்னு ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறதுக்கு மார்கழி மாதம் ரொம்ப விசேஷமான மாதம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னேன் நிஜமாவே அது ஒரு தனியான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபீலிங் தான் அந்த மார்கழி அப்படின்னா அது இப்போ இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கு இல்லையா நாம சங்கீர்த்தனம் ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறதோடைய ஒரு ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் நாம சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு இது அது எல்லாருக்கும் புரிய முடியுமா சொல்லணும்னா நாமான்னா பேர் அது வந்து சங்கீர்த்தனம்ங்கிறது இப்போ நான் வந்து இப்போ சாதாரணமாக அதை எளிமையாக சொல்லணும்னா இப்போ நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் இந்த வெந்த வெண்ணீரு பூசி விடையேறிய வேத கீதன் அப்படின்னு தேவாரத்தில் இருக்கு வெந்த வெண்ணீரு பூசி விடையேறிய வேத கீதன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நாம வெந்த வெண்ணீரு பூசி வெந்நீருன்னா திகாஷனுக்கு போடுறது இந்த வெண்ணீருங்கிறது விபூதி இட்டுக்கிறது பேர் தான் வெண்ணீரு வெந்த வெண்ணீரு பூசி விடையேறிய வேத கீதன்னா பரமேஸ்வரன் ரிஷபாருடனா இருக்கிற தேவாரம் இதை நான் வெந்த வெண்ணீர் பூசி விடையேறிய வேத கீதன்னு நான் சாதாரணமாக சொல்கிறத விட வெந்த வெண்ணீர் பூசி விடையேறிய வேத கீதல் அப்படிங்கிற போது இட் வில் அட்ராக்ட் மோர் பீப்புள் இல்லையா இப்படி பாராயணம் பண்ணினத்தினாலையும் பலன் உண்டு இப்படி இந்த சங்கீதமாக சொல்லும் பொழுது எவ்வளோ பேர் இதில் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து பெரிய நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மியூசிக்கில் இருக்கிற நம்ம தமிழ் இசையில் இருக்கிற அந்த வைப்ரேஷன் இருக்க அதுவே எல்லாரையும் எழுக்கும்னு இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா இந்த வெந்த வெண்ணீரு பூசி விடையேறிய வேத கீதன் அப்படிங்கிறத சாதாரணமாக ஸ்லோகமாக படிக்கிறது நாம அத சங்கீதமா பண்ணி கொஞ்சம் சங்கீதம் சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஆகிரிய எலாபரேட்டாவும் பாடாம அந்த ஆகிரிங்கிற ராகத்தையும் காமிக்காம இல்லாம வேர்ட்ஸுக்கு நான் ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாடும் பொழுது அது இட் வில் பிகம் அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம் இந்தியாவுடைய ஒரு பேஸ் என்ன கலாச்சாரம் தானே இல்லையா அதனால நாம சங்கீர்த்தனங்கிறது கடவுளுடைய பேரை இசை வடிவமா சொல்றது நிச்சயமா இப்போ இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான ஒரு காம்பசிஷன்ஸை வந்து இதில் நீங்கள் சேர்ந்துருக்கீங்க இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கணுன்னா இதில் ஏதாவது மொழிகள் இந்தந்த மொழிகள் தான் இருக்குது இந்தந்த மொழிகளுக்கு அவ்வளோ ஸ்கோப் இல்லை அப்படிலாம் இருக்கா தமிழ் மொழியில் இதில் எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்குது ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து ஒரு நிறைய சம்ஸ்கிருதம் தெலுங்கு இது தான் வந்து நிறைய வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஆனால் எவ்வளவோ தமிழுக்கு இதில் எப்படியான ஸ்கோப் இருக்குது இதில் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன் அதனுடைய ஃபார்மட் என்னன்னு கேட்டேன் அந்த நாம சங்கீர்த்தனங்கிறதுக்கு சாதாரணமாக நம்ம பாடி நிற்கிறது இப்போ நான் பாடி நின்றேன் அதை மாதிரி பாடுறது வேறு ஒரு ஃபார்மட்டு ஒரு சிலபஸ் இருக்குது எதுக்குமே அந்த சிலபஸில் இப்போது ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறோம் பஜன்ஸ் பாடுறோம்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்லோகத்தை ஸ்லோகங்கிறது தமிழில் விருத்தம்னு சொல்கிறோம் அது ஃபாலோட் பை உடனே பின்னாடி ஒரு கிருத்தி கீர்த்தனை கீர்த்தனை முடிஞ்ச உடனே ஒரு சின்ன நாமாவளி அதை தான் பஜன்னு சொல்கிறது இப்போ ஏன் இந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த மூணு வச்சுருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறோம் ஒரு விருத்தம் சொல்கிறோம்னா எழுத்தாப்பில் உட்காண்டிருக்கிற வாழ்க்கு நல்லா சங்கீதம் தெரிஞ்சவா நிறையா அந்த சங்க விருத்தத்தில் சங்கீதம் பாடும் பொழுது எல்லோரும் ரசிக்கலாம் இந்த விருத்தத்தை இப்போ தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடல் தொடையின் பயனே நிறை பழுத்த துறை தீந்தமிழின் ஒழுகு நரும் சுவையேன்னு இருக்குது இந்த தமிழ் எப்படி இருக்குது அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்தெடுக்கும் தொழும்பர் உலக்கோயில் கேற்றும் விளக்கு அந்த வார்த்தை அப்படி குமர குருபரர் சொல்லியிருக்கார் அதில் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த தமிழில் அப்படியே நம்ம நம்மளை பிரபாகமாக வரும் பொழுது அப்படியே அதை ரசிக்கிறதுக்கு இப்போ சில பேர் வந்திருக்கிற பக்தர்களில் சில பேர் அடுத்த கிருத்திகள் பாடும்போது கீர்த்தனை பாடும்போது அதில் மிருதங்கம் 
வயலின் ஹார்மோனியம் பக்கவாதியம் பாடும் பொழுது அதை சேர்த்து பாட்டோட ரசிக்கிறதுக்கு சில பேர் வந்திருப்பார் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார் நாங்கள் சாதாரணமாக எங்களுக்கு இந்த சங்கீதம்லாம் ஒன்றுமே தெரியாதுங்க அப்படின்னு வந்து உட்காடுறா பாருங்க அவளை திருப்திப்படுத்தி அவளை இந்த இந்த இதில் கொண்டு வருது தான் சாமர்த்தியம் தெரிஞ்ச வாழ்க்கையை கொடுக்குறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது அர்த்தம் இருக்குது அந்த மாதிரி லேமேன் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறவா இருக்கால அவளுக்கும் இப்போ நான் இப்போ சொன்னேன் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பஜன்ஸ் நாமாவளி கிருஷ்ண பஜோ கிருஷ்ண பஜோ முரளி கோபால பஜோ அப்படின்னா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா அப்படின்னா கீழே உட்காந்துருக்கிற எல்லாரும் கை தட்டி பாடும் பொழுது அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க அது பாடுறவா கேட்குறவாள மாத்திரம் இல்லை நம்ம இந்தியா போற காப்பாற்றும் அந்த வைப்ரேஷன் நீங்க ரொம்ப அழகாக கேட்டேன் ஏதா ஒரு மொழி மாத்திரம் இல்லை அவர் இந்த இந்த இதுக்கு சிலபஸ் போட்டு கொடுத்ததே இப்போ கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் மருதாநல்லூர்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு ஆலங்குடிக்கு முன்னாடி இருக்கு இந்த மருதாநல்லூர் கிராமத்தில் ஒரு அண்ணு நானூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சத்குரு சுவாமிகள்னு ஒரு பெரிய மகான் அவர் வந்து என்ன பண்ணினார் இப்போது வெறுமன ஸ்லோகமாக இரு இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி பக்கவாதியும் பாட்டோட ஒரு கொஞ்சம் மியூசிக் ஓரியன்டடாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் இது ரீச் ஆகுமேனுட்டு இந்த பஜனை பாடுறத கொஞ்சம் சங்கீதத்தை சேர்த்துட்டு பக்கவாதியத்தோடு அவர் தான் ஆரம்பித்தது சங்குரு சுவாமிகள் தான் அவர் தான் இந்த சங் சங் நாம சங்கீதம் வந்து சிலபஸ் போட்டவர் அவர் தான் அத்தாரிட்டி அவர் ஆரம்பித்து அவர் என்ன பண்ணினார் ஒரு மொழி மாத்திரம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மகாராஷ்டிரத்தில் ம மராட்டி அபங்ஸ் கன்னடத்தில் புரந்தரதாசருடைய கிருதிகள் அந்த மாதிரி அந்த நார்த் இந்தியாவில் இருக்க கபீர் மீரா இங்கே வந்து பெ பெரிய பெரிய தேவாரம் நால்வர் தேவாரம் திவ்ய பிரபந்தம் திருவாச்சகம் திருப்புகள் இதுக்கெல்லாம் நிறைய கூட கூடயே இருக்குது பாட்டு இந்த பஜன சம்பிரதாயத்தில் நம்ம தமிழ் மாத்திரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பாடலாம் அவ்வளவு பாடல்கள் சம்பிரதாய பஜனில் இருக்கு இப்போ பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து முத்துத்தாண்டவர் மாரிமுத்தா பிள்ளை ஒரு சிவகீர்த்தனை பாடணும் அப்படின்னா கோபாலகிருஷ்ண பாரதி நீலகண்ட சிவன் பாபநாசன் சிவன் இது எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு போகலாம் நம்ம மாரிமுத்தா பிள்ளை சொன்னே முத்துத்தாண்டவர் இந்த மாதிரி எத்தனையோ கிருதிகள் அவ அவளுக்கு அப்புறம் வந்தவ அவர் வந்து இரஸ்பெக்டிவ் ஒரு லாங்குவேஜ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கிற மேக்சிமம் மொழிகளில் அந்தந்த ரீஜனில் என்னென்ன கம்போசர்ஸ் இப்போ ஒரிசாவுக்கு போனார்னா ஜெயதேவர் அஷ்டபதி பண்ணியிருக்கார் கீத கோவிந்தம் அதை எடுத்துகிட்டார் வெஸ்ட் பெங்காலில் அந்த கிருஷ்ண சைத்தன்யர் நாமாவளிகள் இந்த மாதிரி மகாராஷ்டிரத்தில் துக்காராம் அவர் நாம்தேவா பங்ஸ் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இவர் நால்வர் சொல்லிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே அதில் எல்லாமே இன்க்ளூடட் ஆகாத இந்த பக்திங்கிறத நம்ம முத முதல்ல விரத போட்டதே அந்த சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் சென்ச்சுரியில் இவா தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதனால் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் தான் அந்த கிருத்திகள்லாம் இவா சேர்த்துக்கிண்டு ஒரு பஜன சம்பிரதாயத்தில் ஒரு எல்லா லாங்குவேஜையும் பல புஷ்பங்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பூமாவில் போடுறாப்புல எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்கிற எல்லா பாட்டையும் கிரேட் கம்போசர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு பாமாலையாக சேர்த்து அதுக்கு தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறையா கொடுத்து தமிழ் கீர்த்தனைகளை அதில் நிறையா சேர்த்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு சிலபஸை போட்டு கொடுத்து தேசிய ஒருமைப்பாடுன்னு சொல்லணும் இதை கரெக்டாக சொல்லணும்னா இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இப்போ தமிழில் நிறையா பாடுறோம் இங்கே மகாராஷ்டிர தேசத்துக்கு போகிறோம் மராட்டி பேசுகிறவா நிறையா உட்காண்டிருக்கா அவள்கிட்ட போய் நாமதேவ் கீர்த்தனை கரி பிரேம பர நாச்சே பாண்டு ரங்கான்னா அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்க இமீடியட்டாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது அவளால் அவளுடைய யாராலும் இந்தியன்ஸ் அட் த சேம் டைம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நிறையா பாட வேண்டியது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம தமிழில் இருக்கிற நிறைய கொட்டி கிடக்கு கீர்த்தனைகள்லாம் அதை நிறையா பாடின்னு இருக்கும் அதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது தாமசம் கீர்த்தனத்தில் இப்போ நீங்கள் பல ஊர்களில் போய் நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுறத பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ வெளிநாடுகளில் 
நாம சங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகும்போது இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊர்லேருந்து போனவர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆரிஜின் மட்டும் இப்போ இந் இந்தியானா இருப்பா அவளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் இந்தியாவில் இருந்திருப்பா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் அவளுக்கு அந்த நம்மளுடைய கலாச்சாரத்து மேலே ஒரு நிறைய பற்று இருக்கும் நீங்கள் வெளிநாடில் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது அது அவங்க எப்படி அதை வரவேற்கிறார்கள் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் இப்போ நம்ம குறிப்பாக வந்து இந்த துபாய் ஷார்ஜா மஸ்கட்டு பஹ்ரைன் அபுதாபி இதுக்கெல்லாம் போகிறோமே ஒரு மினிமம் ஒரு மினிமம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்பேன் நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஆஸ்திரேலியா போகிறோம் லண்டன் போகிறோம் அமெரிக்காவே யூஎஸ்ஏ இந்த யூஎஸ்ஏ போகிறோம் கனடா போகிறோம்னா அங்கே அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருக்கானா ஆயிரம் பேருமே இப்போ அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக சம எல்லா ச இது சங்கீதம் பூரா தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாதுன்னு நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியாது பட்டு நம்ம அங்கே என்ன தேவைப்படுறதோ நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா நாட் டு ஷோ அவர் டேலண்ட்டு நம்மளுடைய டேலண்ட்டு காமிக்கிறதுங்கிறத விட அவளை இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும் நம்ம கலாச்சாரத்தை இந்தியாவோட கலாச்சாரத்தை அவள் இன்னும் பிரமாதமாக அங்கே ப்ராபிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறது தான் அங்கே முக்கியம் ஒரு வேறு நாட்டில் போய் நம்ம கலாச்சாரத்தை அவள் அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறான்னா வி ஹவ் டு அப்ரிஷியேட் தம் இல்லையா நிச்சயமாக இல்லையா ஆமாம் இப்போ லண்டனாக இருக்கட்டும் சுவிட்சர்லாந்தாக இருக்கட்டும் சிங்கப்பூராக இருக்கட்டும் மலேசியாவாக இருக்கட்டும் ஓ தை மாதம்னா இங்கே என்ன காவடி எடுக்கிறாங்க இல்லையா பிரமாதமாக அங்கே தைக்கு தீக்கெல்லாம் அங்கே அவ்வளோ காவடி அங்கே பூஜை எத்தனை பொங்கலாக இருக்கட்டும் இது எல்லா தமிழ் ஃபெஸ்டிவல்லும் ரொம்ப நன்னா கொண்டாடின்னு இருக்கா அவளெலாம் அதனால் நம்ம இங்கே த இந்தியாவில் பண்ணுறோம் எல்லோரும் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஏக்கம் நம்ம இந்தியாவில் இல்லாட்டா கூட நம்ம இதெல்லாம் ஒன்றும் விடக்கூடாது அப்படின்னு ஜாதி மத வேறுபாடே இல்லாமல் எல்லாரும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில குழந்தைகளையும் ஐசின் வந்து உட்காந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோமே தே ஆர் கிவிங் எக்ஸலன்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்ல சப்போர்ட்டு ரொம்ப நல்ல அருமையான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு ஒருத்த ஒருத்தரும் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கை ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நீங்களே பார்த்துருப்பா நீங்கள்லாம் நிறையா போகிறவா தான் பாருங்க அதனால் அவளை வழகா நம்மளை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது நமக்கு உபச்சாரம் பண்ணுறதுலாம் இருக்கட்டும் நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு அவள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை அவளுக்கு பின்னாடி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கே நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் அடுத்து நடக்கணும்னு ஃபாரின்ல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இவன் தோ தேர் ஆல் இந்தியன்ஸு அவளுக்கு அந்த அடுத்த அந்த குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத எங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் போய் பாடும் பொழுது சொல்லும் பொழுது அந்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தே ஆர் ஏபிள் டு பிரிசர்வ் அவர் கல்ச்சர் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா இப்போ ஏன்னா அடுத்த இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து அவர்கள் வளர்ந்து வரும்பொழுது சில விஷயங்கள் அவளுக்கு தெரியாமலேயே போயிடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கூட இந்த பஜன்ஸ் எல்லாம் நீங்களே கூட பஜன்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா என்னோட பொண்ணெல்லாம் கூட அதை ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டு கூடவே கைத்தட்டி நம்ம அதை அதை கைத்தட்டி அப்படி பண்ணணும்லாம் சொல்றது இல்லை பட் அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது அவளுக்கா அது அந்த ஒரு உணர்வு வருது அந்த உணர்வை கொண்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய அந்த சீடி கூட அது நீங்க இந்த பர்பஸ்க்காக நீங்க அதை பண்ணினது வந்து நிஜமாவே ரொம்ப ஒரு இது உங்களுக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கிறது வந்து தெரிஞ்சது குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பெரிய வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே நம்ம சங்கீதம் தெரியறது ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பாக்குறோம் பண்ணிக்கிறோம்னா கூட சின்ன குழந்தைகளுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அது போய் சேரணுமே நிச்சயமா அது அவளை தின்னு நீங்கள் இந்த குழந்தைகளை உட்காத்தி வச்சு நீங்கள் கேளுன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் நீ காரில் போகும்போது வேறு ஏதாவது சீடி போடுறதுக்கு பதிலாக இதை போட்டேன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடும்போது தானே அந்த குழந்தைகள் திருப்பி திருப்பி வீட்டில் இருக்கிறதே பாடி 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 நிச்சயம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைனுக்கு கொண்டு கொண்டு வரணும் நிச்சயமாக நம்மளுடைய மெயின் எய்மு என்னென்னா மெட்டீரியல் லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு பேஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் தான் 
இப்போ அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ அடுத்த தலைமுறையினர்கள் வந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது அது ஃப்யூச்சரில் அவர்கள் அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு அந்த ட்ரெண்ட் இப்போ நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீர்கள் நிறைய பேர் அதை முன் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்களா இல்லை எடுத்துக்கொள்றது சில பேர் பயப்படுறார்கள்னா அவர்களுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க எடுக்கிறவாய் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்யணும் எந்த அளவுக்கு அதில் முனையணும் டெஃபினட்டாக அதில் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல உழைப்பை போட்டால் தான் நம்ம எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதை எடுக்க முடியும் அப்படி நாம சங்கீர்த்தனத்தை எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய வேர்டு என்னவா இருக்கும் இப்போது ஸ்டில் ஐ எம் ஏ லேர்னர் நான் வந்து நிறையா குழந்தைகள் இப்போ நிறையா பையன்கள்லாம் நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் நான் நிறைய பேர் பாடுறேன் ரொம்ப நேரம் பாடுறேன் நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பாடுற பையங்கள்லாம் இன்றைக்கி நாம சங்கீர்த்தனத்தில் இருக்கா கோஷ்டி வச்சுன்னு வேர்ல்டு ஒய்டு தே ஆர் ஆல் டூயிங் பஜன்ஸு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து இந்த பிராச்சீனமாக அந்த பெரியவர்கள்லாம் நமக்கு விட்டுட்டு போன அந்த சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது இந்த சிலபஸ் எல்லாம் கொடுத்து குழந்தைகள் அழகாக அதை ஃபாலோ பண்ணி இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அதுதான் அதுக்கு பர்பஸாக இருக்கணும் அதுக்கு இப்போ நிறையா குழந்தையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கா யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் சூப்பராக பாடிகிட்டு இருக்கா எல்லா ஊர்லேயும் அதனால் அவளுக்கு அந்த முயற்சியே போகணும்னு தோன்றுறது எனக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து இத்தனை வருடமாக இந்த துறையில் இருக்கிறீர்கள் எத்தனையோ பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கீர்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மராக நீங்கள் வந்து நிறைய இது பண்ணினதை தவிர இந்த துறையில் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு பாகவத சேவா ட்ரஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அந்த ட்ரஸ்ட்டு எப்போ எதனால் ஆரம்பிச்சிருக்கல அதில் எத்தனையோ பேருக்கு நீங்கள் மாதா மாதம் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து மக்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது நீங்கள் ரொம்ப விளம்பரப்படுத்தி கொள்ளாத ஒரு விஷயம் இது அந் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நிறைய பேர் இப்படி ஒரு இருக்கிறது தெரிஞ்சால் மக்கள் நிறைய அதில் வந்து முன் வந்து தே வில் ஆல்சோ வாண்ட் டு ஹெல்ப் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றுறது அந்த ட்ரஸ்ட்டு பற்றி கொஞ்சம் வித் யோர் பர்மிஷன் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இந்த பஜன்ஸ் எல்லாம் பண்ணின ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கிராமங்களில் இருக்காங்களோ இல்லை நிறைய பேர் இருக்காள் இப்போ நம்ம நம்மளாம் மெட்ராஸில் இருக்கோம் நானும் உடையாலூர்லேருந்து வந்தவா தான் இருந்தால் கூட கிராமங்களில் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு மோர் தேன் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி இந்த இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து சங்கீத வித்வான்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பென்ஷன் கிடையாது இல்லையா குரல் ஒழுங்காக இருந்து பாடினால் குடும்பம் நடக்கும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி சிரமங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்போது வந்து அரசாங்கத்துலேயும் நிறையா பென்ஷன்லாம் கொடுக்குறா இயல் இசை நாடகமன்றத்தில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா அரசாங்கத்துலேயும் அதுமாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணுறா இப்போ நம்ம அப்படிலாம் பெரிய லெவலில் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் ஒரு சிறு முயற்சியாக டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற வாசிட்டு இருக்கிற ஏஜ்டு பர்சன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் இதுக்கே உழைச்சி விட்டு கிராமங்களில் வருமானமே இல்லாமல் இப்போ ஒத்தாசை பண்ணுறதுக்கு ஒத்துமே இல்லாமல் இருக்கிற வாழா பார்த்து ஒரு ஒத்திருக்கு ஆரம்பித்தது டூ தௌசண்ட் டூவில் இன்றைக்கி பகவானுடைய கிருப்பை காஞ்சி மகாபெரியவருடைய கிருப்பை இன்றைக்கி நூறு பேருக்கு மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா போயின்ட்டு இருக்கு அந்த நூறு ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் இல்லை அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பேர் பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓதுவார் மூர்த்திகள் கோவிலில் பாடின்னு இருக்காளே அவள்லாம் அந்த ஓதுவார் மூர்த்திகள்லாம் ஒரு காம்போதியோ ஒரு மோகனமோ ஒரு தன்னியாசியோ பாடினா பரமேஸ்வரனே நேரம் வந்துடுவார் அந்த மாதிரி பாட்டு வாழ்லாம் அவ்வளோ யோகிதை என்ன பாடாந்திரம் எத்தனை தேவாரம் அவளுக்கு தெரியும் அவ்வளோ மகான்கள் வாழலாம் அவளுக்கெல்லாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற ஒரு அரசாங்கத்துலேயும் அவளுக்கெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கா பென்ஷன் ஸ்கீம் மாதிரி வச்சு மாதம் மாதம் நிறையா சம்பளமும் நிறையா கொடுத்துட்டு இருக்கா தே ஆர் ஆல்சோ ஹெல்பிங் இருந்தாலும் ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்துருந்தது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நூறு பேருக்கு அதில் ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறவா மிருதங்கம் வாசிக்கிறவா பாட்டு பாடுறவா பின்னாடி பாடுறவா பொதுவார் மூர்த்திகள் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டுருக்கு நம்ம சம்பாதிச்சு நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம பாடித்தோம் நம்ம பாடினோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியம் தேவை தான் இருந்தாலும் நம்ம இதில் மாதிரி இதே
இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து இப்போ நான் தூர்தர்ஷன்ல உட்காந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னா நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கிராமத்திலையும் தெரு திருவாய் எந்த வருமானமும் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு பாடின அந்த வித்வான்களுடைய ஒரு கிருப்பை அதில் ஜாதியோ மதமோ கிடையாது யாராக இருந்தா என்ன அவள்லாம் கஷ்டப்பட்ட பாடினதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வந்து எந்த யோகியதையுமே இல்லாட்டா கூட நான் இங்கே வந்து உட்காண்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னா அவளுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் கடவுளுடைய கிருபையில் கிடைச்சதுனால இத்தனை கிரெடிட்டும் அந்த பாகவதர்களுக்கு பாடின்னு இருக்கிறவங்க வயசானவாளுக்கு தானே தவிர ஐ ஆம் நத்திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தம் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஹம்பிளாக இவ்வளோ மாடஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந் இந்த கலைனால் இவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் போது நம்ம அதை திரும்பி கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது நூறு இல்லை இன்னும் பல நூறு கலைஞர்களுக்கு உங்களோட ட்ரஸ்ட் மூலமாக நான் மாத்திரம் இது பண்ணலை இது எல்லாரும் நிறைய பேர் வெல் விஷர்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கா ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு பட் நம்ம கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எ குட் காஸ் தே ஆர் ஆல் சப்போர்ட்டிங் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு பஜன்ஸ் பாடுற படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு எஜுகேஷனுக்காக கொடுக்குறோம் மெடிக்கலுக்காக கொடுக்குறோம் எத்தனையோ பேருக்கு ஆப்ரேஷன் எத்தனையோ பேருக்கு முடியல திடீர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எண்பது வயசு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுது எந்த வருமானமும் இல்லை திடீர்னு ஆப்ரேஷனும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் முப்பதனாயிரம் ரூபா போகணுன்னா அவன் எங்கே போவா இல்லையா திடீர்னு முப்பதனாயிரம் ரூபா என்ன பண்ண முடியும் ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது இட்ஸ் நாட் மை மணி இட்ஸ் சம்படிஸ் மணி பகவான் கொடுக்குறார் யாரோ கொடுக்குறார் நல்ல உள்ளங்கள் அது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஒத்தாசை பண்ணுறா அவ இப்போ என்ன எல்லாரும் பேர் எனக்கு வருதே தவிர கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் யாரோ எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து அது உங்களுடைய இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக போகிறதுனால வந்து நிச்சயமாக அந்த பெருமை உங்களுக்கும் அது அதுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே அது போய் சேரும் நிச்சயமாக ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்கள்ட்ட எவ்வளவோ பேசிகிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு நேரம் போகிறதே தெரியல ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆகட்டும் நீங்கள் இப்போ பண்ணி கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து எங்களுடைய இந்த இந்த ஸ்டூடியோவில் மக்களுக்காக பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு எத்தனையோ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ மார்கழி மாதத்தில் வேற நிறைய ட்ராவல் எல்லாமே இருக்கும் இருந்தும் எங்களுக்காக இங்கே வந்து இவ்வளோ பொறுமையாக எங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் தூர்தர்ஷன் இப்போ நிறைய நாம சங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சி நான் இங்கே தூர்தர்ஷனில் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் தூர்தர்ஷன் இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா ரேடியோ தூர்தர்ஷன் தான் இவா தான் இன்னைக்கு ப்ராபகேட் பண்ணிட்டுருக்கா நம்ம கலாச்சாரத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டுருக்கா ஸோ நம்ம தூர்தர்ஷனுக்கும் நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மார்கழி மாதத்தில் பகவானுடைய நாமாவை சொல்லி எல்லாரும் பரம சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுப்போம் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதே போல வேற நிகழ்ச்சியில் உங்க சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது கிருத்திகா